Hyvää huomenta. Täältä sviitistä. Huomentapa hyvin. Muina aamuina tai päivinä tai öinä ollaan nukuttu melkein kellon ympäri, tai ainakin meikä on nukkunut, mutta tänään laitettiin kello herättämään vähän aiemmin, jotta kerättäisiin kävellä ja päkrähtöidä oletetun sateen alta pois seuraavaan leiripaikkaan. Sitten ollaan kolme päivää oltu tai kolme yötä ollut samassa leirissä ja nyt vaihdetaan vähän leiripaikkaa tuonne jokea alemmas. Teppo, mikä meininki? Hyvä. Käytämä purtevellit ja sitten lastaan on Juhon Päkröhti. Raskaimmat kamppeet ja pään kanssa tulee tämä alavirtai. Semmoinen on aamupäivän suunnitelma. Onko voimallinen olo? On tietenkin. Kyllä se onko täällä saapi olla? No niin, leirin vaihto tosiaan eessä ja tungettiin backrafti täyteen kampetta. Vähän pikkasen kevyemmäksi rinkkoja ja Mikäläinen lähtee sitten pulikoimaan tuon joelle. Juha lähtee jokiseikkailemaan ja me nostetaan Tepon kanssa huomattavasti keventyneet rinkat selkeä. On se ketterä. Ja sitten mennään. On se salli. Tämmönen sopiva syömäkala. Semmonen kun ne liivit on ne harri. Otti tommosen vapaalla lailla lottoon. Tuli pikku hidasten matkaa, kun saavuttiin tänne Tepon kanssa tänne sovitulle 
leiripaikalle tai tapaamispaikalle ja Juho ei näkynyt missään, vaikka se olisi periaatteessa kyllä olla paljon ennen meitä paikalla, mutta tota, lähdettiin sitten jätettiin rinkat tänne ja lähdettiin vastaan ja niin se oli käynyt, että Juho oli saanut semmoisen ihan reilun reijän paattiin. Tuli semmonen reik. Se oli joutunut semmosen tunnin verran sitä paikkailemaan, mutta onneksi se tuli sieltä sitten vastaan hetken päästä. Mutta, mutta tota, pidettiin Tepon kanssa vähän scouttailla näitä paikkoja ja voi sanoa, että vapakättä, vapakättä täristää jo valmiiksi. On sen verran komeita pooleja näiden koskien välissä. Että jos Kyllä. ei tästä tota mitään saada, niin sitten, sitten ei voi kuin katsoa peiliin. Se on just näin. Mulle, Joo, vähän ekstra duunia jäbällä. Ei ole vissiin kaikkein helpoin tää loppupätkää nyt. Sillä on suunnitelma. Lähetän näitä aappoja oittamaan. Tämmönen hyvä värinen ja sitten kakkosvaihtoehtona niin vihreä larva. Purkku ei tänään toiminut, niin kokeillaan nyt tähän syventää sitä ronkkia näitä monttuja. Teppo huuteli vähän taimenta tälle illalla. Joo. Voisi tuota olla, laittaa syöksi suolaan tai paistelis. <tos> Se on niinku <tos> <tos> ei se on kuin Mutta se on ihan fakta homma, että tätä päivällistä kalaa nyt lähdetään hakemaan. Ei ole kylmässä nyt tosi jääkaapissa ollenkaan tältä se. Lähdemme katsomaan, että alkaisiko syömään. Oi, taimen! On! Hyvin jarrutirahti. Oh, oli aika äkäinen, äkäinen taimen kyllä. Ei mitään jättiläinen, mutta hyvä kokoinen. Hyppäs samaan tien aika näin. Joo, mä kerkesin sen just näin. Mulla on haavimaata. Jos mä saan tästä samaa. Ihan komea. Ihan komea täällä. Oho on. Onhan se. Joo, Ruskeeseen ilsu. Tämmönen nätti taimen tuli. Niin alakuvaiheessa iltaa vielä, että päästetään tämän menemään. Harjuksia täällä vähän enemmän, niin syödään niitä. Tän illan taktiikka on ollut se, että kokeillaan sekä virvelillä että perholla samoja paikkoja. Jos on semmoinen nopea kopasu vaan, niin yleensä heitetään pelkällä virvelillä, mutta jos pidemmäksi aikaa jäädään johonkin hyvän näköiseen paikkaan, niin sitten kokeillaan molempia ja silloin yleensä aloitetaan perholla, koska se 
pirveli helpommin sitä saa käyttää, jos sinne jotain arkoja kaloja, niin on parempi aloittaa perhola, ja se ei siihen tule tapahtumia, niin sitten aravoida vielä perää virvelillä. Teppohan on varmaan tämän paikan jo kalastanut, mutta Tepon tuntia se on hätäisesti heitellyt muutama heito ja tähän on jäänyt ainakin pari hyvän kokoista kalaa. Jaa, se oli kyllä. Oi! Nyt on hyvä. Ei se... Eikö se? Mulla on, mulla on vissi kitka löysällä. Ei se... Tuli jotenkin hirveen räväkä tarppi. On se silti ihan ok, mutta... Otetaan siitä ruokakala. Miten mä hämäännyin tosta tarpista näin paljon? Mutta mikäs muukaan kuin vapaalla jalalla lottu. Jotenkin varmaan kun ei oo tullut tota tarppiin vähän aikaa, niin... Joo, innostuin vähän liikaa. No, se on hyvä. Pääsettiin äsken se sun kala, niin tossa on parempi ruokakala. Oli kitka jäänyt löysälle, niin mä sitä senttiä kauemmaksi Juho, aina vähän kalaa yläpuolelle. Tässä on päästetään nyt Juhoa kalastamaan. Ollaan tätä Tepetsin Fishing Gooden reissalla täällä illan mittaan. Suvaanoilla nyt harjoitellaan tossa juuri Juho opin virveliä ja <tos> nyt ne kepintäkään niin katsotaan. Menee kaupit käytäntöön. No, pitääkö se käydä itse ronkkimassa? Mä koko kolmikko yrittämässä samaa kalaa. Täällä on, täällä on kilometritolkulla jokea käytössä, niin kaikki heittää samalle kalalle. Pintakäänti on näkynyt sen verran vähän. Onko hyvä? No se on hieno harjus. Mitäs mennä sitten haavitossa siitä? Hei, tuolla on toinenkin harjus, kato tossa. Niitä on tässä suvannos nyt näköjään enemmänkin. On, on komea, komea harjus. Sä pääsit ehkä tohon töyrään. Joo. Tää on, on, on nyt irti mun mielestä. Jos katsot, että se on tuolta. Saatko, saatko, saatko? Kyllä, varoitte tipu. Ää. Kyllä, hienoa. Hieno ruokakala, jota on haettu. Äh. Uhuh. Lähti heti irti. Joo. Mä otan tosta sen toisen. Tää tuli nyt tuolla mustalalla tuolla. Mitä? Fissin kuuden oppilas kun onnistuu. <laughs> Kyllä. Vähän erilaista rantautumistaktiikkaa käytiin. Mä ennäsin mennä naamaan vielä tuolla. <laughs> Näetä pitää. No. Tosta kun tää käy pyöreillä. Ei oo mikään ihan verran. Varmaan vajaa 50 kuitenkin. Kame. Joo no, onhan se. Hyvä Juho. Ah. Tässä on vartti allitettu näitä koko ajan. Ui, ja mulla oli tossa kiinni ja... Vaihe taas sama, millä Juho sai. Legendaarin. Musta punaisilla töppi. Oiskohan se meikäläisenkin aika saada joku parempi harjus. Katsotaan, josko se nyt... Fisin kai Teppo Pöyhtärin kaivo ei epäonnistu. Ja vaan tässä Fisin kaiden samalla tähystellä tässä ympäristö. Tepolla seuraa iso harjus.
Ai että se tulee. Ei ota. Ottaako? Nyt otti, otti. Otti se. Mulla on haavi tässä. Nyt on niin lailla hyvä tulee. Äkkiä, 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 äkkiä. No, no, pari kertaa seuras. Seuras, sit se tuli sieltä perästä. No niin, saatiin sinunkin ytyä. Katsotaan kuka on kuka. Fisin kai teppo pöytäri. No niin, iso harja kauttaa harvin. Se on tärkeä. Älä, älä anna sinne mennä, täällä on runko. Ei kun se pääs. Ui vitsi se. Me mennään sen perään. Tässä menee. Ai että minkä kokoinen harjus. Sitten oli niin löysällä jarru, ettei saada kunnan vastaan. Siinä tuli vähän säpinää iltaan fisinkaita. Teppo Pöhtäri näki, että iso taimen seuraa uistinta. Sitten täältä tarkka kameramies huomasi, että se on kyllä iso harjus, mutta iso se oli kuitenkin. Ja sitten visin kai Teppo Pöhtäri nappasi haavi ja yritti sen haavita. Ja... Lopputuloksen näette tässä. Juuri olen sitä haavitsemista sanomme. Tärkeää on nähdä se siihen haamin havaaksi, niin se kalaa. Se kävi ihan siellä niin sanot... mutta tota... Kävi niin sanotusti luukulla. Painimat se päätty nyt Harrin voittoon, että pitää ottaa opan kanssa huomenna, että matsi saa jotain voittamista. Pääsikö siinä? Auttaako joku fysinkaan? <tos> Eikö ole ihan tyylikäs liuku? No, on, on. Oli. Tämähän on varmaan hyvä päättää tämän illan kekkeri. <tos> Se alkaa karriharri olemaan kypsäällä tää uusi satsi Pannulle ja... Meillä on vähän tällä reissulla mennyt nää Päivälliset hetket myöhäisiksi Aika pitkälle ollaan tässä pimeässä istuttu Nuotiolla Päivällisnuotiolla Ei varmaan ketään yllä Ei, mutta ollaan myös kun valosankin aikaan Kyllä syöt. Olen kerännyt sopivasti kerätä nälkää tässä pitkin päivä. Alkaa olla paet puuro valmista, ei muuta kuin aitamaan naamariin. Ei mene väärin päin. Itse ensi kerralla mä otetaan kanelia mukaan päin. Aurapuuron kanelia. Teppohan näki koko eilisen yön paineja siis sit menetetystä harrista. Heräsin muutaman kerran semmoseen inhottavaa <tos> ulovahdukseen, mutta... Miten se nyt nukutun yön jälkeen? Eihän tätä... Ruokakalat saimme kuitenkin. Oli aika semmonen tähtien taistaminen sanoin tuota... Saimme sitten lopulta ruokakalat viimeisen tunnin aikana käytännössä. Muuta se ollut yksi, yksi harri vaan. Teppohan meinas Juho ja mut hirttää tuohon tunturikoivuun, kun se kuuli, että me päästettiin se ensimmäinen taimen vapaaksi sillä jo suolataimen napsu huulen alla. Mutta... Suola, suolakalasta puhuttiin, mutta tota, se nyt ei tullutkaan sitten. Jos joku on ihmetellyt, miksi tällä reissulla ei ole niin paljon näkynyt Rone-kuvia, niin se johtuu siitä, että tällä Ruotsin maalla on vähän tarkemmat nämä lentelysäännöt, mutta tota, kyllä me tällekin reissulla jonkunlaista ilmakuvalla on haettu, se vaan vaatii pikkasen enemmän efforttia. No niin, Teppo, ylös! <köhö> ylös! Ylös, Teppo! <köhö> <köhö> no niin, ja paneroi, paneroi! Mitä sä ajoin? 
Hidas ajo käänny, käänny, käänny. Ja hidas, hidas, hidas ja nope. <laughs> Panorama. <laughs> Ja alas, alas, hyvä oli. Häiriö, häiriö. Return home, return home. Mut joo tosiaan, kyllä se onnistuu myös täällä. Se vaatii enemmän vain portti. Yhden kerran voi päivässä lentää vaan. Siinä se pitää palata. Se on per päivä ja siihen tarvitaan 2,5 metrinen teppo. Sekä GoPro-kamera ja koivun oksa. Se oli meidän. Se on taas leiri selässä ja Juha lähti taas backraftille. Liikkuu tuota jokea pitkiä, me odotetaan muutama kilo, kilometri alaspäin Tepon kanssa kävellen. Ihan ei ole helpoin tämän päivän reitti olla, että pikkasen tihkuttaa ja tämmöistä tuota pyötäröä ylettyvää pajupusikkoa tai vaivaiskoivikkoa ollaan jouduttu pahimmillaan tässä painamaan. Oo. Ootko Teppo kartalla kuitenkin? Joo, en tietenkin. <laughs> Tämä on kastunen ranta, niin se on helpun. Ah, se on harvi. Hieno tala. Tehtiin Tepon kanssa loistava leiripaikka ja Juhalla on vielä tässä ennen leirin saapumista tämmönen pikku töyräs melottavana ja sanoi, että saattaa olla semmonen, missä saattaa jotain pulikoimaan, niin tultiin Tepon kanssa nautiskelemaan kahden kameran kanssa tästä Sarjekoilla Ma- vähän sarjekoilla Juho Mahdollisesta Juhon uiskentelusta, katsotaan miten miehelle käy Saa tulla! Ja hei jatko. Hei jatko. Hei jatko. Uudestaan. Siitä kätevä myös toi backrest homma, että Juho kerkes tossa uistella eilen lounaskalat. Tähän on pieni tää leikkuu lauta. Tää ei sylää vielä. Isoja harreita on Juho onkin. Eihän nämä mahu pannun. Pientä liekitystä.
Sieltä se pinturi iski. Tässä ollaan Tepon tätä pitkää peiliä tai tällaista suvantoa haravoitu. Ja Tepolla kävi aiemmin tärppiä, nyt se jäi kiinni. Otti oikeastaan pinturi alle tommoseen ruskeaa larvaa. Ai niin se ei tullut pinturi. Joo, se kato mun on pinturi alla tossa. Okei, okay. tossa on tota, sitten haavi. Eli toinen ihan vieressä. Hyvin näkyy pyrstö. No. Pääskö se? Pääs. Hm. Eli tähän kaluksia heittää tähän. Se pääs. Tämmöisellä harmaalla klinkhammerillä tuli kaksi kappaletta ja toinen ylös. Ja yksi otti sitten aika siististi imas tämmöisen. Ruskean larvan tuolta pintaperhon alta. Monessa tämä alaperho voi toimia semmoisena houkuttimena, että se huomaa sen nousee pintaperhoon tai jos sitten tämä ei maistu, niin ottaakin jo siihen. Mitä on? Sitä kyllä. On niillä syötä. Just kohdalla. Oi, kävi kattomassa. Ota, 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 ota. Ei kelpaa. En mä, en mä tiedä, mitä mä teen väärin. Ei, mä vaihan klinkin sinne. Tää lähtee nukkumaan. No ei, mutta kiinnostaisi joskus saada yksi kalaakin. Ei hirveästi haittaa, mutta mua ihmetyttää. Mutta eikö se nyt voi osua meikälle kerran? Aika hienossa iltakelissä päästään tässä kalastelemaan. Se on aika hienosti, hienosti pintoa harjuksia, aika isoakin harjuksia. Teppo on tuossa kaksi käyttänyt näytillä. Ja tuota Reilisesti sanottuna alkaa vähän kameramiestä jo syödä, kun vieressä aina haavitaan tai tärppitään kalaa, mutta itsellä ei vielä mitään. Että nämä kaksi muuta veijareja vetelee noita viisikymppisiä niin kuin, niin kuin vettä vaan. Eikä se vielä tässä itsellekin napsahtaa. sellaisia pintomisia ihan tässä jalkojen juurissa. Tässä varmaan vaihtaa perä. On se vähän kuumattavaa, kun todennäköinen enkkaharri koko ajan hylkää. Hylkää perä. Mä en osaa varmaan heittää. Pääsi irti, mutta se oli siellä. Siinä se oli, siinä se oli. No ikinä tällaista väsytystaistelua. Käyn minkään kalan kanssa.
Andermand, Andermand. Nyt on vaan. Yes! Yes! No niin, täällä ollaan Fishin kuiden ja Tepetsin matkassa tänään. Tänään opas seurana niin on opa. <tos> Ai niin, sulla on oikea puolinen kelpa. Ollaan tässä tuntia aloitettu näitä pentavia harreja. Muuta löytyy tommonen perho. Tietty perho, mihin ne iskee. Juholle ja opalle ei yhtään mitään. Nyt on hieno, hieno harri tässä kiinni. Uhuh, ikinä en ole näin, näin paljon toivonut yhtäkään. Se on niin pitkä. Ei mitään käry minkälainen se on. Kyllä se on. Kyllä se ainakin junttaa ihan hyvin. Joo. Tepon vapa vielä on kela väärällä puolella, mutta on se hyvä. On kyllä hieno. On se hyvä. Nyt, nyt. Ei, että... Onko sulla haavi valmiin? Oh, vitsi on hyvä fiilis ja tässä vaiheessa, vaikka se tulisi ylös, niin silti. Se yritettiin niin kauan. No, se on mun, jos se ei ole ennätysharjus, niin ainakin ennätysperhoharjus ihan varmasti. Anna viedä. Yes, no. En kyllä uskalla yhtään antaa painetta, mutta eipä meillä ole mikään kiire. Tää on ruokakala, jos tulee. Uhuh, kun oli työn takana. Toivottavasti tulee ylös ja Mä ollaan tämän päivän oikeastaan eilisen projekti on ollut tältä reissulta on muuten kaikki oikeastaan saavutettu, mutta mulle yksi hyvä kala ja kalakuva on ollut tavoite. Tällä on lähellä. Mutta vielä, vielä on matka. Viiko mä On se siellä 50 huijaa. On hieno. Aiku ravistaa ja rutista. Nyt alkaa olemaan lähellä. Perho ainakin hyvin suus kokonaan. Nyt se kyllä tulee, jos se ei ihan syssi. Yes! yes. <tos> no niin. <tos> Onneksi alkaa. En tiedä, onko koskaan tuntunut kala näin hyvältä. Fisin kai, tepetsin matkassa Tuntaa kaikki me. onnistuu. Siis on sanotaan, että niinku, kakkonen joo, mä en ole niinku pitkä aikaa en ole kalastuksen niinku ympyröissä kokenut tällaista niinku tunteiden skaalaa. Että nuorena oli tällaista, mutta vanha ei ole tottunut enää siihen, että huh, joutuu jännittämään ja odottaa ja ärsyttää. Ja kaikki tunneet käytiin läpi, mutta kyllä se maistuu hyvältä. Kalasta vähintään puolet menee kyllä pisinkuiden teppopöytä. Anto vapansa, anto perhansa, anto kame, kamera-aikaa kiitellään. Mutta tota, kaksi tuntia tässä varmaan pinturia heitteli. Tääkö tämmönen sadan metrin alueella siellä sun täällä kävi ja Juholla ja Opalla ei tapahtumia. Sitten kun mulla kuitenkin oli kolme, kolme källiä, joista yksi ylös. Se oli tosi tarkka siitä tota, perhosta. Mulla se oli sitä perhosta nyt tarkka. Omaan, omaan sitä ihan samannäköinen perho oli kuin Tepolla. Ei ollut harrin siinä. Kyllä kävi kolme kertaa niin koko pauttamassa. Sitten hetkeksi siljen ja sitten alkoi taas pintomaan. Että se on... Mä missasin sen yhden tarpiin ja sen jälkeen se siljen niin saattaa olla tämä sama kala. Olihan se mullekin. 50 senttiä ja kilo 100 grammaa. Ei reissun isoin, mutta tota, ehkä jossain määrin merkittävin kala. Ainakin eniten tämän puolesta koko porukkana tehtiin töitä. Ai et. Meikäläinen kanssa ei onnistu. Tämä oli voisi sanoa, että on aika lailla yhteinen kala. Kaikilla kavereilla lippikset, mutta meikällä meloni serlokki. Kalan tuloon suora yhteys. Minä olen muotitietoinen ja pojakin sen huomaa.
Juho on stressipallo. Tota se kantaa mukana tunturissa. Silloin kun tepen, Tepon hetkellä olet alkaa <köhö> mennä yli korvien, niin Juho puristelee tuota. Saa suorittaa. Blups. Joo, just pian vaan sinne. No niin, sitten kakku paistumaan. Näin. Oi, että. Lyötiin aamupala puuro hiutalle tuohon sekaan. Mitäs meillä tänään on valmistu? Tänään meillä valmistuu gluteiniton kauran leipä. Oikea okay, näyttää valmiilta. Hirtoa pannusta. We must break away and take away. Peppa ei ole nyt kahteen yhden nukkunut kunnolla, kun toisessa yhden sinäkin painaa se siitä menetetystä isosta harrista ja viime yhden se kuulemma nukkui toinen silmä auki, kun se haaveili ton harrimutkan 60 senttisistä harreista. Että se lähti nyt sinne mutkaan kokeilemaan me lähdettiin Juhon kanssa näitä uusia vesiä tänne alavirtaan katsomaan. Tässä me eilen käytiin heittämässä illalla ja näki, että tuossa vajoaa hyvin ton kuohun jälkeen. Niin pistin tämmösen vaapun, niin se pääsee pikkasen syvemmälle kuin jollain peruslipalla tai muulla. Kala! Oi oi, nyt on hyvä! Tuli kyllä tosta virrasta, et voi hämätä myös, mutta... No, se tuli tosta suoraan tosta virrasta, niin iski niin kovaa, ei se välttämättä iso. No, ihan ok, Harri! Pistin ton ruskeen Nils Masterin, kun pääs vähän syvemmälle, niin... Yes. Meikä alkaa lämmetä. Sekä perholla että virpalla. Mä eilen Pepon kanssa skauttaamassa toi koskipaikka. Siinä oli aika, äkkiä, on aika syvä monttu tuossa heti kuohujen jälkeen. Niin nyt kun päästiin tähän taas toisen rannan heittämään, niin laitoin tuommoisen paapun, joka oli pikkasen syvemmällä, niin pääsi luoppaamaan sitä, niin Harri iski tuohon pieneen, pieneen nimmin sitten. Alkaa meikäläinenkin hiljalleen lämmetä. Jaa, se on Juholla se aika reissusta, että perhon vaihto käsillä. Jep. Vihreä liitsi tuosta. Oletko käyttänyt vielä muita kuin liitsejä? On, on. Lottoja. <laughs> ei. Kyllä näitä tota, nalle puhuja käytiin, ei. Täytyy kyllä antaa ruotsalaisille jokikunnastajille pisteet, kun ne on tehnyt tämmösiä nättejä heittohiekkoja tänne. Pääsee mukavasti pinturia vierittämään tänne virtaan. Kala! On hyvä! Ei pääs irti, vitsi. En tiedä oliko hyvä, ei varmaan ihan sika iso. Pinturi otti. Siinä mulla oli kiinni edes No niin, täällä on taas kala kiinni. Hyvin on päivä alkanut taas ihan. Tälle joelle ilmeisesti ainakin näiltä seudulta aika normaalin kokoinen harjus. 
Na 50 hujakoja. Tuo Juhalla taas joku ihan oma tekniikka. Ottaa kala ylös. Se on varmaan päästä. No niin, molemmille ihan ok kalat tälle päivälle jo. Joo, se on perhon tapahtunut. Mitäköhän tepet sillä on siellä? Onko sillä jo se 60 kiinni? Mä riitin nyt täällä näin. Oho, näkyy iso kala tos virras keskellä. Joo. Ai kun me... meni vähän ohi. Nyt tulee reitille. Ei vitsi kun perho uppos ennen kuin se meni sille. Tässä Juhon kanssa tultiin, oltiin ylittämässä tuota jokea tästä, niin nähtiin kun iso harri pinto tuossa rannassa ja aika pitkään tuossa yrittää. Mä en nähnyt missä se oli, se mulahteli välillä tässä ihan jalkojen juuressa ja se sai sen vihdoin ottava. Onko me? Me harri, se voi olla meikäläisen ennätys. Kyllä. Aikea on veteen harri. Komea täällä kirkkaissa vesissä, kun sen kalan näkee, kun sitä väsyttää. Ihan pieneen klinkkiin. Se on poka iso poka. Ei se on kyllä se on sitä voimaa. Ihan tossa se on vavan päässä. Ei se tuu vaikka ei tässä virtaa. En uskalla ihan väkisestä vähän. Lähtee aina tästä käy. Tunnia kierroksella. Oi, no on se muuten komea. On se muuten komea. Huhhuh, se oli viimeinen kala tällä. Jees. Ei ole ainakin meikäläisiä. Ai että. Kyllä tähän kelepaa lopettaa. Tuntuu kyllä ranteessa. Anta hyvät kyllä. Hyvä, taistelut. Lopoitetaanko me vai? Siinä kävi, että niin kuin vähän uumoilin, niin tepetsihän se oli isomman vielä saanut. Että. Ja mun kala oli 54 senttiä ja Teppo oli saanut 54 puolikkaan. Ja kyllä se tämänkin päivän kalakuninkuuden vei nimiin. Yes. Huh huh. Aika upeata, aika upeata kalastusta. Päästiin tänään vielä nautiskelemaan täällä. Aivan niinku fantastista harrinpyyntiä. Näistä on pikkupaikana haaveksittu tämmöisistä kaloista ja vähän vanhempanakin pakana. Ja nyt sitten <laughs> käytännössä. Ja tässä mä harrin naamariin, niin lähden vielä yhdelle järvelle yöksi ja 
homman sitten tien varten. Alkaa reissun loppu suora. Tarvitsi vähän ehkä öljyn kerran. Näin. Aha. Nää oli vähän tiukalla nää remmit, sehän näkö oli backrattia sisällä tuo. Oh. Ai ai, Juhokin saa rinkan selkeä pitkästä aikaa. Joo. Oli me loominen vähän siihen lepompaa. Nyt meillä on sitten pikkasen pidempi hilpasu kuitenkin jo. Joo, varmaan kymmenkunta kilometriä. Parempaa kuin yksikään harjus tällä reissulla. <laughs> Viimeinen patukka. Ai tälle päivälle. <laughs> Eiköhän? No, on se sitäkin. Eikö tulla huomiselle yhtään? En mulla ole yksi sävy käynyt. <laughs> Meikällä sen sijaan sattu kohtalokas mittausvirhe pakatessa ja kahdelle viikalle päivälle ei riittänyt patukoita ollenkaan. Niin joutuu <laughs> Onneksi Juhon pussi. Juhon pussi näköjään irtoo tästä. Juho kattoo muualle. Tais olla virhe. Kähveltää Juhan eväspussista, se pisti meille semmoisen reitin, että tota, jopa meikäläinen, joka yleensä ei juuri hikoile ollenkaan, niin on aika hikinen tässä maissa. Helppoa ja kevyttä maastoa. Päästiään me huipulle. Sopiva iltapuhde tähän vielä. Siellä alhaalla näkyy meidän kohdejärvi, mihin mennään viimeiseksi, viimeiseksi leiripaikassa huomenna sitten viimeinen patikointi kohti autoa. Ja tuosta tota, noin niin Teppo lupailee, että 5,7 kiloinen taimen nousee tuosta järvestä. Oliko sulla Teppo tarkka paikka? Oliko se tossa? En me kerro sulle. Okei, okay, joo. No sen näkee sitten. Käytiin virkistävällä iltauinnilla ja nyt kaikkiin vaatteihin sonnustautuneena vielä viimeiselle iltakalalle. Itse laitoin vielä vapaalla jalalla oton. Viimeiset hetket saada sillä kalaa. Juohan on menestyksellä käyttänyt. Melkein jokaisen harrinsa vissiin saanut tällä värillä, mutta itse sen ensimmäisen. Kalan jälkeen, jos saanut mitään, niin nyt olisi hyvä hetki. Kala. Oh. Kato, ei ole tyhjä järvi. Miltä se tuntuu? Onko hyvä kala? Ei, nyt jää valtava taida on. Tuolla muuten pinta vieras aika nätisti. Oh. Miten se on noin punainen vatsa? Onko se rautu? On, 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 on. on. On, on, on! 
On, on, on. Tulee rautu viimeiseen leiriin. Kyllä se raudun vetää. Juha lähti backcraftille. Ei kerätä kauaa heittää. Ja ensimmäinen kala ja se on paljon parempi mitä uskallettiin Paro. odottaa. Hyvin se haraa vastaan. Nyt on taas vaikka väkisin. Yes. Yes. Oistavaa. Niin. En tiedä, että tässä järjessä on rautu. Rautu! Varmaan kiinni sussa. Jaa, mä pääsen heti kuvaan somme. Just kerkesin paikalle. Onneksi kun Tepu on ensimmäinen tarppi. Mukava yllätys. Rautu nousi tästä järvestä. Ei vissiin etukäteen ollut odotus, että rautua tästä saataisiin. Hieno kruunata reissu on nyt raudullakin vikaa iltaa. Ja kalastellaan vielä hetkeä, katsotaan löytyykö lajitovereitä. Lisääkin. Letun kylkeä vähän punalihasta vielä. No, jatketaan kalastusta, kokeillaan löytyykö isompaa. Jatketaan. Tämä onkin Rautujärvi. Kelpaa oikein hyvin. Kala haijetta. Vai oliko se kivi? On se kala. Pikkuna, pikkuna. Pieni, tää on taimen. Pikkunen taimen. Takaisin kas. Pientä taimenta tuntuu olevan aika hyvin. Iskä ihan rannassa kaikki kiinni. Kannattaa seurata loppuun asti. Tepalla oli tuossa sen ensimmäisen raudin jälkeen. Taisi olla heti perään vähän parempi rautu kiinni. Tai oletettavasti se oli rautu. Näytti ainakin, että punainen vatsa pyörähti pinnassa. Mutta... Aivan niin kuin kolme metrin päässä mosaatti. Oli kyllä hyvän kokon. Sen verran nähtiin Japan kanssa. Ei jääne kiinni. Kaavako tapahtuu? Ei vika heitto. Tei nukahan vapaa käteen. Voi olla, että myöhästyttiin pikkasen siitä syönnistä. Et me tultiin just sen niin loppuun. Parempi. Iso rautu. Oi, oi, oi. Nyt on. Mä tuun kuvaa ota rauhassa. Tepola on parempi rautu. No, nyt siellä on pikkasen parempi rautu kiinni. Joo. Tossa on haavi. Just todettiin, että... Se ei oo nyt kiinni mussa. Ihan viimeisiä heittoja sovittiin, että heitetään nyt. Lähetään nuotion teko. Yes. Oi, sehän oli, mä katsoin, että se oli pienempi. Kirto heti, sehän on kunnon rauta. Just opain kanssa puhuttiin, että taattiin myöhästä sitä syönnistä, että nyt oli puoli tuntia vaan tuommoista pikkutaimenta välillä. Tavallaan heti kun alettiin heittää, niin saa sen raudun, sitten oli isohko kiinni. Nyt nappas sitten. Tähän mahtuu mahtavaa päättää iltaa. Reissu kolastelu tälle aamulla vielä vähän heitä. Lähetään letun paistoon. Letun paisto. Ai että, tohonkin. Ai että. Hieno raat. On se Teppo Kalamies. Melkein aina se vetää sen. Niillä on parhaan kala jossain vaiheessa. Ai. Mahtava rautofiletti pannulle seuraavaksi.
Aika hienon kruunun sai tällä reissulle se, että löydettiin vielä tästä järvestä vähän yllärirautoja. Ja nyt sitten yö myöhällä Fiskituurin viimeisen illan letut paistuu ja huomenna on edessä sitten enää muutaman kilsan kävelyautolla ja tämä reissu on sitä siltä osin taputeltu. Hieno reissu. No niin. Shalomu.